感谢你最后对我说了实话，虽然很痛，但很真实。希望我们再见亦是朋友。其实你不用对我说任何对不起，因为这一切都是我自己的选择。最后，很感谢你这两年来对我的照顾，谢谢你。进来，李总，老板，老板，啊，雷迪森的亚当找您，让他进来吧。好的，老板。说吧，找我什么事？我知道你不想要见我，但是我还是想要知道，你有没有什么话想对我说？你想多了，我没有。难道你就准备跟我玉石俱焚吗？我不需要跟你玉石俱焚，因为试菜会对我而言。不过就是个案子罢了，但对你和雷迪森而言，可没那么简单。你当真以为全世界只有你们一家广告公司啊？我告诉你，我这辈子最讨厌被别人威胁。我从十六岁开始就很清楚，这个世界上最靠得住的人就是我自己。一菲，我从今天起开始休假。对不起，失陪了。李学义，你难道不知道我为什么要这么做吗？我知道，所以我不会妥协的。你就一定要那么冷血怎么老是梦到这条手链呢？难道我真的见过吗
，你们分手了。他去找过你了。你为什么要背叛他？他这么跟你说的。所以他现在真的很恨我。是啊。严乐很恨你，他现在好吗？也难怪，他现在最不想见的人，肯定是我。可是你是他喜欢的人，那是昨天以前的事了。他现在也许，也许对我没有感觉了。李觉义，你怎么能这么不相信严乐呢？你不也喜欢他吗？我先走了，李觉义。可是严乐也亲口告诉我，他爱你。他之所以离开你，是因为他以为你喜欢上了别的女孩子。至于我，我和严乐是同学，我们也说过，以后会一直做好朋友。他的主人不是我，我没资格做他的主人。哎，我送你回去吧。不用了，今天麻烦你那么久了，你赶紧回去上班吧。OK， 拜拜。拜拜。我有急事找你，佳美，有什么事吗？那么急着把我找回来？哦，我们家在成都的建案出了一些问题，我得亲自赶过去，所以这段时间雷迪森就全权委托你了。你要帮我多费点心。没问题，那你们严重吗？有什么要我帮忙的？没事，暂且还不需要。我唯一放心不下的就是小小。害怕他又惹出什么祸来，这个你放心，我会帮你看着他的。嗯，谢谢你。没事，这么多年老同学了，别客气。哦，比稿会就由你来定夺吧，我应该也赶不上睿智广告的试菜会了。没问题，这件事我会帮你处理好的。那你什么时候出发呢？应该明后天吧。那么快？那你就一路平安，到时候我们电话联系。嗯，辛苦你了。
，乐乐。你最近好吗，李先生？这好像与你无关吧？我们真要用这种方式沟通吗？不用，因为我们无话可说。乐乐。对不起，你原谅我好不好？